息怒啊！尚幸十三皇子和纯儿公主平安归来。哪里平安了？朕最疼爱的儿子，现在都变成残废了。传朕的旨意，捉拿反贼燕巡，生要见人，死要见尸。遵旨。皇上，那那个跟燕巡一起叛逃的奴婢，与燕巡同罪，杀无赦。诺，爱妃，你的脸色很不好啊！真知道你担心浩儿。可是你也不能不顾念自己的身子。朕已经派大理寺、皇宫内卫和长安府倾巢而出了。好儿很快就会有消息的。皇上，皇上。启禀娘娘，宇文府红山院的朱思六来了。一定是浩儿有消息了，一定是浩儿有消息了，快让他进来。诺。你找到浩儿了是不是？找到皇子了是不是？娘娘。奴才也知道，您一直担心小皇子，奴才也在尽心尽力的找小皇子。可，皇子呢？娘娘，这全都怪宇文怀的畜生啊！娘娘，奴才找遍了全府才找到小皇子，奴才晚了。小皇子、啊，打开！我叫你打开！不能看、啊，娘娘，不能看！滚！娘娘，娘娘。我早就该知道，像我这样的人，根本就不配过好日子。娘娘，你别这么说。可是老爹，有罪的人是我。你要报应就报应在我身上好了。你为什么要抢走我的好？还那么小。
不能与自己的孩子相守，所以你派你女儿来，把我的孩子也夺走了，是吗？你女儿的出现，把这一切都夺走了。你的女儿害死我的孩子，我不会让她好过的。杀了你，太便宜了，淹了他。诺，别他，别别娘娘，娘娘，你杀了我吧，娘娘，娘娘，你杀了我吧，啊，你杀了我吧，娘娘。记得，你欠我的，以后就留在兰福宫慢慢偿还。是是的，娘娘。世子，我们的人回来了，没有找到阿楚姑娘。你们出去这么些天了，还是没有阿楚的消息。世子，我们真的尽力了。继续找，人手不够，加派人手。务必将阿楚带回来。我的话，你是没听见吗？世子，袁氏兄妹回到长安当日，便发出了缉拿阿楚姑娘的通缉令。如今。画着阿楚姑娘画像的通缉令，以四百里加急，传到了各地。现在大魏举国上下，都在缉拿阿楚姑娘。安江仇报，阿锦，传我令。阿楚若是在谁的地盘，少了一根头发，我严巡。让他全家陪葬。诺。公主，魏公子来看您了。公主，公主，臣来了。公主，公主，成儿，你进来。公主平安归来，真是太好了。臣这些日子食不下咽，夜不能寐。不过还好，幸好公主没事，要不然的话……魏叔爷，你喜欢我是不是？我可以跟你在一起，但你得帮我一个忙。要走了，是。去哪儿？烟寻逃出长安以前
，我们抓获了一名大量谍者，得到了一份详尽的口供，并以此口供，拔掉了大量人在长安的大批眼线。之后，我们顺藤摸瓜，揪出了一张遍布全国的谍网。无论是当年定北侯一案，还是长安之乱，都有这些大量人的身影。虽然此行，正好把他们一网打尽。孙儿走后，祖父一切小心。告辞。我听说，那个奴婢护送公主和誉王回京，和秀丽君失散了，正在被追捕。此行若是遇见他，你该如何？祖父，您认为孙儿该怎么做？我不指望你杀他立功，指望你置身事外，不要越陷越深。你不愿意？当年和我一样，您自愿断掉双腿，也要保护那名女子的性命。可为何今日却要逼迫孙儿呢？以为我后悔了？很奇怪吗？谁没有年少冲动过，被几句花言巧语骗得失去了理智？赌上自己的前程，毁了自己的一生，辜负了家族的信任，让父母至亲痛不欲生，就为了一个背叛你、辜负你、不属于你的女人，怎么不能后悔吗？那如若时间倒流，您会眼睁睁的看着那名女子去死吗？有些事，也许真的做了，很多年以后会后悔；但若不做，此刻就会后悔。孙儿告退。能者在。国家闲暇，即是时明其正行。诗云：“虽大，我必为之矣。”出门在外，闲事莫管，安全为先。哎呀，孟子曰：“孟子曰，君子以仁存心，以礼存心。仁者爱人，有礼者敬人。”这这这这，万一有人恃强凌弱，我去见死不救，岂不是有违仁义之心呢？哎，戴宝，你说啊，这青天白日，朗朗乾坤，怎么会有恶人啊？我看呢，就是两伙农夫在打架，我上去劝说一番，让他们握手言和，这事儿不就了了？你说对吧？你同意了吧？是不是？啊啊啊啊啊啊啊戴宝，你说我说的对吧？啊？这这这这，这戴宝，你是不是走错路了？啊？嗯，呃，各位，在下梁少卿，呃，途经此处。不小心走错了路，呃，我我马上就走，马上就走，嘿，马上走，戴宝，走啊，怎么不走啊？啊，戴宝，快走啊！嗯，你看啊，一群大男人欺负一个弱女子，这不在理吧？这古人云。有理走遍天下，无理寸步难行。你们现在就是没有理在，要不然我帮你们报官，咱们去公堂上。
公堂上总比这儿好解决吧？如果你们不想上公堂呢，那有什么事情可以跟我说呀？啊，我帮你们和解。闭嘴！<笑>那个，你说你啊，你一名弱女子，怎么能跟这帮大男人打打杀杀呢？你看他们一个个还拿着刀，万一伤到你怎么办？你呀、啊，还是跟我走。如果你们有什么解决不了的问题呢？我帮你们来解决，就不要再打打杀杀了，犹如斯文呐、啊！我跟你们说，他能死就是打打杀杀，再不打就好心救了你，你却把我的钱财行李全都给扔了，简直岂有此理！算我倒霉。走，呆宝，走啊！他刚才跑得太狠了，一时半会儿歇不过来。你要干什么？干什么？当然是去把我的东西捡回来了。你不要命了？没了东西才是不要命的，通关文牒都没了，我怎么进城？怎么住店啊？再说了，我跟他们无怨无仇的，他们又是官府的人，能把我怎么样？你也知道他们是官府的人，那你知道我是什么人吗？你救了我，就不怕他们把你当成我的同伙吗？嗯。你叫呆宝是吧？谢谢你刚才救了我。哎。这位姑娘，这救你的人明明是我，不是他。你不跟我说声谢谢，你跟畜生说什么谢谢？呆宝，对，对不起啊，我没说你。你救我，什么时候啊？我怎么不知道？我救了你，你也不说声谢谢，你怎么对救命恩人的？还出言讽刺我？是你杀了刚才那些官兵，还是你驮着我冲出了重围啊？你什么都没做，凭什么说你救了我？是吧，呆宝？你，我，是我进去跟他们讲道理的，把事情说清楚之后，然后，然后怎么样？然后他们就放下屠刀，放我们走了。有正义感是好，但是啊，还要有脑子，没那个能力就少管闲事儿。要不是有匹好马，今天早就命丧黄泉了。我，你的东西一定是拿不回来了，这些银子就当是弥补你的损失。丢了你的通关文牒，真的很抱歉。你可以到官府去报尸，这里还是不太安全。我送你到下面的城镇，你看如何？我不要。我堂堂七尺男儿，行得端，走得正。我看我跟你在一起才不安全呢。你说你小小年纪，啊，就就就被这么多官兵围追堵截，不是江洋大盗，也是小偷小摸。走，走啊，走，走，走。哎呀，呆宝，走。喂，书呆子，这钱你真不要了。前面就是咸阳城，你没有钱怎么进城啊？死都不要！世子，我们马上就要到红川城了。我离开燕北的时候，我的父亲就将我送到这里。当时皇上下令，要求各地镇守边疆的封疆大吏。将自己的一名子女送至长安为质
，各地藩王无人响应。皇上随之就给我父亲写了一封信。父亲看完信后，转过身来对我们兄弟三人说：“你们三个，谁想去长安，就去一年。”大哥听后，立即问父亲。皇上和您不是兄弟吗？怎么皇上还要防着你？父亲说：“正因为我们是兄弟，我不去拥戴他，谁去拥戴他？”那一日，我就决定，我要去长安了，因为他是我们的父亲，我不去拥护他。谁去拥护他？太城门，我是燕巡，我回来了，把城门打开。我是燕北世子，开门！我是燕北世子燕巡，快开门！殿下，程将军，各部族首领呢？殿下，末将已率人出城二十余里，仍不见各部族有人前来。请柬确定送到他们手里了吗？当然。请柬上的日子可写的是今日。是的。那为何还没有人来？殿下，可能他们来的路上有什么事情耽搁了，属下这就去看看。没这个必要了。殿下，您是三天前发出的请帖，到现在一个人都没有来，只有一种可能，就是他们根本不想来。哦，为何不想来？殿下火烧长安，一路杀回燕北，如今天下谁人不知殿下您的威名？魏帝威风扫地，他一定咽不下这口气，所以他一定会调集大军前来攻打燕北，到时候。要让草原八部提刀去面对魏军，他们可没有这个胆量。都是些我父亲当年的盟友，我还指望着能被他们提点一二。看来是我多虑了。听说今日霍图部有全牛宴，所有部族的首领都会到场。霍图部，族长阿古图，是前任族长恩格的弟弟。恩格是侯爷的拜把兄弟，当年北朔城破，他领兵前来支援，没想到中途却遭遇了阿古图的毒手。阿古图不但杀兄霸嫂，还把恩格的几个儿子全都杀了，是草原上出了名的心狠手辣的一匹狼。若是殿下现在出发的话，应该还赶得上开西。去会会。末将给您带路。殿下，吴先生就要来了，草原上的事情还是交给他处理吧。我既回来了，就无需先生再操劳。你在府中等着先生，我们去去就回。殿下。
殿下，这是新做好的匾额。雨姑娘说了，等我们发的讨位檄文就可以挂了。现在就挂上去吧。听见了吗？还愣着干什么？殿下说现在就挂上去。此刀名唤龙雀，相传是战国名将白起所有。内府妖灵，须以血来温养。莫要辜负了他。我将多谢殿下。啊听我说，燕寻那个小王崽子，想拉咱们草原的勇士，跟他一起送死，做梦！他爹是什么人？号称燕北狮子王，纵横二十年，关里关外，南风敌手，不还叫人一个回合就把他的脑袋砍了？就是。来来，喝酒！来来来，喝酒喝酒！有有。可是，我听说他大婚当日，御前拒婚，带着部下，把长安城都给杀的是血流成河。嗯，何人是骁勇？吹牛谁谁不会？就是啊，还血流成河，你看见了？罚酒一杯，罚酒一杯，来，我我喝，我喝，哈哈哈哈哈！给他马上马上，不能长了别人的志气。对，他小子就是那个找了个机会，偷偷的溜了出来，然后像丧家犬一样，一路逃回了我们燕北。哎，他打小就被送进了长安，但那个。那花样的地方待了那么久，他的骨头啊，早就被长安的风吹软了。哎，还能拿得起刀吗？啊，还打起来，哼，连我们的乌鸦都打不过，是不是？啊，是不是啊？
坐下。交给你的事，都办好了吗？都办好了，公子。属下收到密信之后，我按照密信上的指示，找到了三处大量秘府，安插在咸阳城内的秘密据点。这里是最大的一处，应该也是最重要的一处。不过我们还是来晚了。等我们冲进来的时候，这里的密信已经都被烧毁了，这些谍者也都服毒自尽了。他们是谁？哦，这个。他是这儿的厨娘，就是被雇来做饭的。那个是他儿子，说是本地人，什么也不知道。求求你，不要杀我的孩子！我们真的什么都不知道，求求你放过我们吧！是你娘吗？你娘在哪？把他压下去。对这个女人，严加审问。你还有别的亲人吗？那以后这个孩子就由你来照顾。我，公子，我我还没成亲呢，我我怎么就突然间多出个孩子呀？哎，公子是体恤你，怕你找不着媳妇儿，给你个儿子，好给你养老送终。不是我，哎，收下吧，去吧。哎，叫爹。爹。公子，那个女人已经招了。她说呀、啊，最近这些大梁人与咸阳城内的一家商会来往甚密，关键啊，是那个商会有大问题。情况是这样的，这里的商人啊，结成了很多商会，他们抱团经营，互为壁垒。经过多年的经营之后呢，就形成了四大商会，而这四大商会啊，几乎垄断了城内的所有的行业。但是在三年前，咸阳城突然冒出了一个叫“咸阳商会”的组织，这个商会发展十分迅速，只要是跟他作对的，全都没有好下场。如今，东南一带的米、面、粮、油、茶叶、丝绸，除了草玉和食盐，都归他们经营。我听说，他们甚至还涉猎了战马和铁矿的生意。与大梁人来往的，就是这个咸阳商会吗？对，就是他们。他们的首领是谁？他们的首领啊，表面上是一个城中的大户人家，叫刘希刘员外，人称刘大善人。他呢，当过官，后来不知道什么原因，就辞官回乡了，做起了买卖。但是据说呀、啊，实际上。能当家做主的还不是他，而是一个黑道人物
，这个黑道人物是谁？长什么样？我没见过。他们都叫他风四爷。你的意思是，这个商会和大梁人有关？对，我怀疑，他们全都是大梁人。你看，这个商会除了刘希之外，其他人都是突然就冒出来的。他们的身份和来历十分神秘。你说的这个刘希，他曾在哪儿做过官？这个我倒不知道，不过这个容易查。好，你查查看。诺。对了，我之前交给你的事情，办得怎么样了？公子，这个你就放心吧。那个姑娘的画像啊，我已经分发下去了。现在啊，全城的谍者纷纷出动，只要是那个姑娘进了咸阳城，我们就能马上找到她。话别说的那么满，他们和你们一样，会易容变声。想找到他，没那么容易。哎，大家都来看看啊，都来看看，这都是新到的货啊！来看看啊，这可都是我们咸阳城啊最好的奴婢啊！大家都来看看啊，怎么样？有没有看上的？啊，价钱好说啊！来看看啊，这可是我们咸阳城最好的奴婢啊，可都是新到的货啊！大家都看看啊！给我闭嘴啊！要不然我可不管你的死活，转身就走。有哪个看上的，跟我说一下啊！哎呦，这位公子，嗯，想买个奴婢家丁吗？啊，我看看有没有合眼缘的。啊，好。这个怎么卖的？他呀，嗯，他是守城护卫，刚刚给抓过来的，出言不逊，还辱骂提刑大人。原来你这么厉害，我就喜欢这么有个性的，就要他了。哦，你小子算是有福气了啊。你赶紧给我松开！有你这么跟主人说话的吗？什么主人？我一个读书人，怎么能让你用金钱俗物来买卖，有辱我的斯文？我沦落到今天都是你害的。哎，话可不能这么说。啊。第一，我没让你救我，是你自己能力不足，还非要多管闲事儿，好吗？现在反过来是我救你了，咱们两清了。第二，我给过你钱了，是你自命清高，不要。我第三。你现在沦落到这种地步，完全是你自己咎由自取，活该，跟我没有半毛钱关系。跟你这个女人，你怎么我？你给我闭嘴！我警告你啊，我还有重要的事情要去做，以后再被人抓了，可没人救你，就此别过。哎，行，这大丈夫行事世间，有所为有所不为，我自己走。殿下，您来找詹某，不会只是为了喝酒、论风月吧？你这个人无趣的很，真要喝酒，本太子也不会来找你。他可是燕寻的手下，最近的风头可是不小啊。大魏皇帝悬赏千两白银要他的脑袋，怎么，殿下也认识他吗？他是本太子在长安城邂逅的一位佳人。殿下果然不枉风流之名啊。他一定是
得罪了殿下，殿下才能够狠下心来，要辣手摧花呀！不不不，恰恰相反，我想请你救他。<笑>殿下，我詹子瑜一向只杀人，可从来没有做过救人这种营生啊！我不会亏待你的。有一条消息，对先生非常重要。你一直在找的一个人，夏虫。殿下知道夏虫的下落？大梁，密府天牢。抓起来了，这我怎么知道？哎，姑娘，现在只有你能救我出去了。你说我一个读书人，怎么能当奴仆呢？还让他们整天挑肥拣瘦的。哎，你赶快救我出去吧。怎么救啊？再把我买出去啊